Rebonjour tout le monde. Euh, J'espère pouvoir respecter euh, les, les 20 minutes. Euh, ce matin, il a été évoqué à, à, à trois reprises, euh, le concert a été évoqué à trois reprises. Le concert bronchique, mais ils avaient su, ce, qui ce qui a au fait attiré mon attention le plus, c'était le dépistage du concert du col et du concert euh, du sein. Le dépistage, ça sous-entend que c'est des patients ou des patientes qui sont asymptomatiques et l'objectif étant d'aller débusquer ce concert qui est là, qui existe, mais qui ne s'est pas exprimé. Le syndrome paranéoplasique, c'est plus que ça. Le syndrome paranéoplasique, et c'est pour ça que j'ai choisi le thème, c'est moi-même qui l'avais proposé à l'association. Le syndrome paranéoplasique, ce sont, ou les syndromes paranéoplasiques, ce sont toutes les manifestations cliniques et ou biologiques en rapport avec un cancer, mais sans lien avec l'extension locale de ce cancer ou ses métastases à distance. Il y a des manifestations qui sont directement liées au cancer, mais ça n'a rien à voir avec l'extension locale ou les métastases. Et pourquoi il y a ce syndrome paranéoplasique euh, On ne peut pas expliquer ce syndrome paranéoplasique tout le temps. On ne sait pas, dans la majorité des cas, on ne sait pas pourquoi il y a ce syndrome paranéoplasique. Tout, vous, vous le savez, vous savez que quand il y a un cancer, il y a un amigrissement, il y a de la fièvre. L'amigrissement est un syndrome paranéoplasique. La fièvre est un syndrome paranéoplasique. Mais qu'est-ce qui provoque ces, ces manifestations cliniques ou biologiques Ça peut être des cytokines inflammatoires secrétées par la tumeur. Ça peut être des hormones également. Ça peut être un problème immunologique, apparition d'auto-anticorps, qui vont euh, 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 provoquer des manifestations cliniques à distance de ce cancer. Mais pourquoi c'est intéressant d'étudier euh, le syndrome paranéoplasique Je vais vous le dire. C'est très intéressant parce qu'ils peuvent précéder... L'installation, excusez-moi, mais l'installation du cancer. Donc, si tu prends le diagnostic, c'est plus que dépister un cancer du sein. C'est plus que dépister un cancer du sein. Il y a un, un sein, surtout, surtout pour les syndromes paranéoplasiques spécifiques. On sait que quand ils existent, ils témoignent de l'existence d'un cancer. Et vous devez le savoir, ce syndrome paranéoplasique peut précéder par des jours ou des semaines pas des mois, mais des années avant l'éclosion du cancer. Un. Deux, ils peuvent apparaître, ces syndromes peuvent apparaître d'une façon concomitante au cancer. Mais vous allez me dire, oh, on a quel est l'intérêt Ah non Parfois, le syndrome paranéoplasique peut être plus grave ou mettre le pronostic vital en jeu plus que le cancer lui-même. Il y a des, des syndromes paranéoplasiques qui sont mortels. Et je pense que je vais... Euh, euh, élucider euh, deux, euh, vous, vous parlez de deux ou trois ou quatre il me semble ils peuvent également réapparaître à distance du traitement c'est un malade opéré du cancer du sein ou une malade opérée du cancer du, du sein elle est considérée comme guérie à réapparition du syndrome néoplasique attention il y a récidive du cancer voilà pourquoi j'ai choisi cette question maintenant je vais vous parler des syndromes paranéoplasiques aux urgences en fait ces syndromes qui peuvent tuer le malade pas le cancer lui. 1. L'hypercalcémie paranéoplasique. Oui, je le sais, quand il y a une hypercalcémie, vous recherchez certainement des causes, notamment l'hyperparathyroïdie, les métastases du cancer. Mais moi, je ne parle pas de métastases. Je vous parle d'une hypercalcémie qui n'a rien à voir avec les métastases du cancer. En fait, c'est le cancer lui-même qui n'est pas là, qu'on ne voit pas, qui va, secréter, qui va secréter de la PTH ou de la vitamine D à l'occasion de laquelle, évidemment, il y a une hypercalcémie. Et l'hypercalcémie, attention, elle peut être mortelle. Elle peut être mortelle quand elle dépasse les 130 mg, euh, mg par, euh, par, par litre. Elle peut être mortelle. Oui, c'est vrai, habituellement, c'est des céphalées, euh, constipation, euh, euh, raccourcissement de QT à le sujet. Tout ça, c'est connu. Mais attention, ça peut provoquer des troubles de l'excitabilité de, de, de du cœur et arrêt cardiaque. Quels sont les conseils les plus souvent associés euh, euh, à, à cette hypercalcémie paranéoplasique. Eh bien, vous avez le cancer bronchique, le cancer du sein, le cancer de, 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 la, de la sphère aérodigestive, le meilleur en multiple, certains lymphomes. Vous voyez, nous avons cette, cette notion statistique qui va nous permettre d'aller les chercher. 
Le syndrome de Schwarzberger, ça c'est connu, vous le connaissez. Ou euh, la, 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 la sécrétion inappropriée d'ADH. À ce moment-là, s'il y a une sécrétion inappropriée d'ADH, nous, nous allons avoir quoi Nous allons avoir quoi Une rétention de l'eau libre qui va se manifester par une obsurie, mais surtout une hyponatrémie de dilution. Et nous avons maintenant euh, euh, la gravité de l'hyponatrémie. Plus l'hyponatrémie est profonde, plus l'installation est rapide, plus elle peut être mortelle, parce que ça peut aller des nausées aux troubles du comportement, à la confusion mentale, au coma. Et quels sont les cancers plus souvent associés au syndrome de Schwarzberger ou hyponatrémie de dilution ben Vous avez le cancer bronchique à petites cellules. L'hypoglycémie paranéoplasique. Je ne parle pas, attention, de l'insulinum. L'insulinum, c'est la tumeur elle-même qui va secréter. Pas du tout. Non, non, non. C'est en dehors de, de, de ce cas de figure. C'est un syndrome paranéoplasique. Il y a une sécrétion d'insuline par ce, euh, cette, cette tumeur qui n'est pas censée sécréter de l'insuline ou euh, de, de l'IGF-2. Ben, ça va se manifester par des hypoglycémies. Les caractéristiques de l'hypoglycémie du syndrome paranéoplasique ou organique, contrairement aux hypoglycémies fonctionnelles, c'est des hypoglycémies qui apparaissent tardivement, en postprandiale tardive, et qui sont corrigées par l'alimentation. Ça nous permet également, là, dans ce cas de figure, d'aller chercher les, les grosses tumeurs, les sarcomes, les tumeurs maison schumateuses. La maladie thrombombolique, combien de cancers ont été diagnostiqués à l'occasion d'une thrombose ou d'une embolie mais vous allez vous dire, oh oui, il y a tellement de bambouris, il y a tellement de thrombos, pourquoi voulez-vous qu'on pense immédiatement au cancer Il y a un terrain particulier, il y a des, des, des localisations un petit peu particulières. Ce n'est pas normal que d'avoir une thrombose de la jugulaire, ce n'est pas normal que d'avoir une thrombose du membre supérieur, ce n'est pas normal que d'avoir un syndrome cave, une thrombose de la veine cave supérieure et une thrombose de la veine cave. Voilà, c'est des localisations un petit peu particulières qui font tilt et qui nous euh, disent, ah peut-être que c'est un syndrome paranéoplasique. Et le plus souvent, c'est un cancer hématologique, c'est un cancer pulmonaire ou un cancer digestif. Ah, évidemment, là j'en parle parce que le risque d'embolie pulmonaire et donc de décès. La dermatopolymiosite. La dermatopolymiosite, là également, ça peut mettre le pronostic en jeu. Le pronostic vital en jeu, vous le savez également, la dermatopolymiosite, c'est des manifestations déficitaires rhizoméliques, donc musculaires, des ceintures, mais associées à des lésions dermatologiques, un érythème lilacé des yeux, un érythème du visage, du décolleté, le signe de Gorton, le, le, le signe de la manicure. Tout ça sont des manifestations dermatologiques et musculaires témoignant de l'existence de la thermatopolymiosite. Mais quand il y a une atteinte des muscles de, de la cage thoracique, là, le malade peut faire, euh, peut faire évidemment des traces respiratoires parce qu'il ne peut plus respirer. Et les cancers plus souvent associés à la dermatopolymiosite, qu'on recherche systématiquement quand il y a une dermatopolymiosite, c'est les cancers de l'ovaire, du poumon, le sein, le pancréas, l'estomac et les lymphomes. Maintenant, il y a des syndromes paranoplasiques spécifiques spécifiques. Quand ils existent, c'est à coup sûr un cancer. C'est à coup sûr un cancer. Je n'ai pas dit pathognomonique, j'ai dit spécifique. Vous avez la crocératose paranoplasique de Basex. Alors là, c'est des lésions qui ressemblent au psoriasis. C'est des lésions qui ressemblent au psoriasis acromélique, donc au niveau des, des mains, des doigts, des, 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 des orteils, mais également Là, ça, ça, ça fait également, ça fait évoquer ce syndrome quand ça touche le lobby de l'oreille ou le cartilage du nez. Ah, c'est habituellement le cancer des voies aérodigestives. Vous avez l'érythème giratome répince. C'est un érythème circiné, circiné, diffus, prurigineux. Voilà, ça c'est également évocateur de cancer gastrique du poumon et du sein. Vous avez, alors là c'est connu, je sais que vous le connaissez, l'érythème nécrolytique migrateur. C'est un placard érythémateur à cendre bileux qui se nécrose à la fin. Waouh Ça, c'est à coup sûr, ça, pratiquement du 100%, c'est pratiquement du pathognomonique, un glucagonin, cancer du pancréas. L'hypertrichose euh, lanugineuse acquise, c'est un duvet, un duvet qui apparaît au niveau du visage, au niveau du, du cou, au niveau du tronc, avec, euh, sans modification de la pilosité normale. Quand il apparaît, cancer viscéral et hématologique. La contosis nigricans paranéoplasique, je sais, puisque vous avez fait une médecine générale, donc vous faites de la diabète, euh, le syndrome métabolique, le syndrome d'insulinorésistance, un des signes d'insulinorésistance, la contosis nigricans. Oui, vous avez raison. Mais attention, c'est la plus fréquente dermatose paranéoplasique. Hein? Donc vous êtes en face de la contosis nigricans, pensez également à un cancer. Le syndrome de l'ambéritone, vous le connaissez également, le syndrome de l'ambéritone, 
Le syndrome de l'ambiritone, c'est un syndrome myasthéniforme. C'est une myasthénie. Hein? Une myasthénie est paranéoplasique jusqu'à preuve du contraire. Elle se manifeste comment la myasthénie ou le syndrome myasthéniforme Une fatigabilité. Une fatigabilité des muscles, des rhizoméliques également, mais surtout des membres inférieurs. Une diplopie. Une diplopie parce qu'il y a également un déficit de la musculature du globe oculaire. Une emptosis. En fait, ça, c'est des muscles qui sont le plus souvent au mouvement, donc ils se fatiguent vite fait. On peut avoir également euh, une diminution des de réflexions sur tendineux. Pourquoi, évidemment, il y a ce syndrome Parce qu'il y a un manque d'acétylcholine, mais cette fois-ci, c'est euh, présynaptique, contrairement à la myasthénie auto-immune qui est post-synaptique. Et nous aurons un, des signes également neurovégétatifs, notamment une sécheresse buccale, oculaire, et une impuissance ou hypotension artérielle. Le cancer le plus souvent associé, c'est le cancer bronchique. La neuropathie sensitive de Danny Brown. Là, c'est une atteinte des ganglions, des ganglions rachidia, donc sensitifs purs. Donc, c'est des malades qui vont se, 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 euh, ressentir des, 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 des dysesthésies, des paresthésies, une anesthésie, membres supérieurs, membres inférieurs. Et comme c'est une atteinte des, 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 des qu'on appelle déjà, des, des ganglions rachidiens, eh ben, ils auront plus une atteinte de la sensibilité profonde, d'où l'ataxie. Donc, c'est des malades qui, qui sont ataxiques avec un tremblement, etc., Hein? Et le plus souvent, évidemment, c'est le cancer bronchique qu'on recherche, ils sont très mauvais pronostics. La taxie cérébelleuse subaiguë, donc ça c'est un syndrome cérébelleux, c'est un syndrome cérébelleux mais avec une IRM normale. Là également, c'est un syndrome paranéoplasique, ça peut être un cancer gynécologique, cancer bronchique à petites cellules ou lymphome de Hodgkin. Ça vous le connaissez, c'est dans les livres de sémiologie, syndrome de Pierre-Marie Bomberger. Syndrome de Pierre-Marie Bomberger, c'est également acromylique, membre supérieur, hypertrophie, douleur, des articulations interphalangiennes et, euh, et hypocratisme digital, et surtout, surtout, à position périostée des os longs. Ça peut se voir dans beaucoup de pathologies, notamment euh, euh, thoraciques, mais le premier diagnostic qu'on évoque et qu'on doit obligatoirement rechercher, c'est le cancer bronchique. Le syndrome carcinoïde. Le syndrome carcinoïde, c'est des bouffées vasomotrices. En fait, c'est des tumeurs carcinoïdes qui sécrètent des, des médiateurs, ces médiateurs, notamment la sérotonine, et qui provoquent à chaque sécrétion, à chaque lise, donc des bouffées vasomotrices, notamment une rougeur avec une chaleur et des diarrhées motrices. On peut avoir un bronchospasme, on peut avoir des télangectasies persistantes au niveau du visage. Ça ressemble un petit peu à la couperose de l'éthylique. Uh -huh. La tête cardiaque, la tête cardiaque du côté droit, évidemment, parce que le, la, 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 les, les, les produits de dégradation de la, de la sérotonine peuvent être nuisibles sur le cœur droit, donc provoquer des valvulopathies du côté droit. Donc les tumeurs calcinoïdes ou au niveau digestif, au niveau digestif, bronchique ou ovarien. Le syndrome de Zoninger et les sont également très connu. Ben, voilà, c'est des diarrhées motrices avec des ulcères un petit peu particuliers de par leur siège, leur résistance au traitement. Ils témoignent de la présence d'un gastrinome pancréatique. Le syndrome Poems, le syndrome Poems, ça c'est également connu, il s'associe le plus souvent à maladie de calaire au plasmocytome, c'est une polyneuropathie sensitive aux motrice, organomégalie, des signes endocriniens, notamment hyperpigmentation, hypocratisme, hypertrichose, souvent associé à une anomalie de l'électrophorèse des protéines de type gammapathie monoclonale. En conclusion, je suis à 13 minutes, c'est bien. Les syndromes paranéoplasiques sont nombreux. Certains sont très spécifiques, leur connaissance est importante. Ils peuvent être révélateurs du diagnostic ou de la récidive du cancer. Leur pronostic est souvent tributaire du cancer lui-même, parfois grave, nécessitant une prise en charge spécifique. Je vous remercie. Merci, monsieur le professeur.